ചേട്ടാ ചേട്ടാ ആ പോയിട്ട് ശനിയാഴ്ച വാ ശനിയാഴ്ച വൈന്നില്ല പുറത്താരോ പക്ഷെ ഭിക്ഷക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ഒരു രൂപ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞുവിട് പുറത്ത് ഭിക്ഷക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭിക്ഷക്കാരാരെല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ആയിരുന്നു നീയാണോ ഇപ്പൊ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചത് ഞാനാ പണിയെടുക്കണേ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചത് നീ പിഷാരടിയാ ഭിക്ഷാരടിയാ ചേട്ടാ പണിയെടുത്ത് നടു ഒടിഞ്ഞോണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ആ ശരി എന്തായാലും നീ ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിയും വിവരമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോ ശരി ചേട്ടന് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം പറയാമോ എനിക്കില്ലാത്തൊരു സാധനം അഹങ്കാരം സത്യം പറ മനസമാധാനം മനസമാധാനം ചേട്ടാ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊരു സാധനം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊരു സാധനം ആ നാണവും മാനവും അതെന്തോ ചേട്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നാണവും മാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ വാടക എങ്കിലും തന്നതിനായിരുന്നു ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചേട്ടനും കൂടെ വാടക എന്നുള്ള വാക്കും കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേട്ടനും കൂടെ പെടുവാണല്ലോ ഞാൻ എന്നേ പെട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഈ കേസിനകത്ത് ചേട്ടൻ പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ കേസ് ഉണ്ടാക്കിയോ അങ്ങനത്തെ കേസല്ല ചേട്ടൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ പണിയെടുത്ത് നട്ടത് റബ്ബർ പോലായി ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ധർമ്മജൻ സിനിമയുടെ തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു വലിയ വിടവുണ്ടായി നികത്തണ്ടേ എന്താ കുഴിയോ പാടോ അല്ല നികത്തായി അങ്ങനെ അല്ല ചേട്ടാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരാള് ഇവിടെ ജോലിക്ക് സഹായത്തിന് ഒരാള് വേണ്ടേ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ശമ്പളം കൊടുക്കാത്ത കൊണ്ടല്ലേ അവ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയത് അയ്യോ അല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല അവരുടെ ദിവസം രാവിലെ എണ്ണിട്ട് എന്നോട് പറയാ എല്ലാവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അതാ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തിന്നുകൊള്ളുന്നു പിന്നെ അവൻ എന്നോട് പറയാ അവൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ അവനെ പറിച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതൊന്നും ചെയ്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ നേരെ അവന്റെ മലപ്പുറത്തുള്ള അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അമ്മാവന് വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമല്ലേ അവൻ അമ്മാവനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയത് എന്നിട്ട് അമ്മാവനെ കണ്ടു കാണുമോ കണ്ടോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ അമ്മാവൻ ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാനായെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഷാരടി നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പണ്ടത്തെ കാലമല്ല ഈ ജോലിക്കൊക്കെ ആളൊക്കെ കിട്ടാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് അത്രയ്ക്ക് പാടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പത്രത്തോട് ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് പരസ്യം ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ജോലിക്ക് ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണം ശുദ്ധമായ പെരുമാറ്റം നല്ല ചിരി സർവോപരി പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയണം മാന്യമായ ശമ്പളവും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പത്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു എന്തായാലും എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വരുന്നവരെ അരിയും പച്ചക്കറിയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് എഴുതായിരുന്നു എന്തിനാ അല്ല അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ തലയിൽ കെട്ട് മുഖത്ത് മുറിഞ്ഞ പാടുകൾ കൈ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുന്ദരനായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ സുന്ദരനാണെന്ന് എന്നാലും മുകേഷേട്ട ഈ സമയത്ത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ കോമഡി വേണ്ടായിരുന്നു മനോജേ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കേൾക്കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല പറ എന്താന്ന് വെച്ചാ കേക്കണ്ടേ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ പോവാ പറയുന്നു നിനക്കിത് എന്ത് പറ്റി മുകേഷേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് നന്മ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ മാതൃകയായ ശ്രമിച്ചതാ കണ്ട ഈ കോലോ ആയി ആശുപത്രിയിലും ആയി നീ എന്തെങ്കിലും മാതൃകയാൻ ശ്രമിച്ചു പിഷാലി ആശുപത്രി കിടന്നപ്പോ ഫാൻ വേണ്ട കിടക്കണെടുത്ത് വേണം ചൂടെടുത്തിട്ടാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റണല്ല ഡോക്ടർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇടക്കിടയ്ക്ക് വീശിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു കേക്കണ്ട താമസം ഉള്ള പൈസയൊക്കെ പറക്കിയെടുത്ത് തൊട്ട വെട്ടി കിടന്ന ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പൈൻ്റ് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒരു പൈൻ്റ് മേടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൽ മുക്കി ഓരോ പെഗ് ഞാൻ
ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ <laughs> 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 ഹെൽത്തിന്ന് കുറെ പേര് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നെ കണ്ടത് വേസ്റ്റ് ഇവിടെ കിടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചാടി എന്റെ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് സാറെ പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ചോദിച്ചു മനോജ് അവര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല നീ വേസ്റ്റ് ആണെന്നല്ല നിന്റെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കളയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ചേട്ടാ ഞാനാണ് വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ചാല് കീറി റോഡിലെ കാണയിലെ കൊഴിയൽ ഈ കൊതുകുകൾ പെരുകില്ല അവൻ നശിച്ചു വെക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ഐഡിയാണ് അപ്പൊ കാണ കീറി അവര് പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കാണലോട്ടാക്കണം ചെയ്തു അല്ല അത് ശരിയാണ് കൊതുകിനെ വളർത്താൻ സമ്മതിക്കുന്നത് ആ കൊതുക് മാത്രല്ല ഒരുത്തിനെ ഞാൻ വളർത്തൂല എന്റെ ചേട്ടൻ എന്റെ വീടിന്റെ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്താണല്ലോ കാന കണ്ടല്ലേ ഇപ്ര അല്ല കാന അപ്പുറ എന്തായാലും ചാല് കീറി ഒഴുക്കിയേക്കാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ബക്കറ്റ് തൂമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ റോഡ് അങ്ങോട്ട് കൊത്തി പൊളിച്ച് ചാല് കീറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ രണ്ട് പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക നടുറോഡാ കുത്തി പൊളിക്കണേന്ന് വെച്ചോടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ വേസ്റ്റ് ഒഴുക്കി കളഞ്ഞ് നാട് നന്നാക്കി മാതൃകയാകാൻ പോവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എസ് ഐ പറയ നന്നാക്കിയ റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് കാണൂടാ നാട് നന്നാക്കണം വീണ്ടും ഒരു ഒറ്റ അടി എന്നിട്ട് ചവിട്ടി കൂട്ടി ഒരു ചാക്കിനകത്ത് ഇറക്കി എന്നെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടി യോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എടാ ചാക്കിന്റെ അകത്ത് വായൊക്കെ മൂടി കൂടി കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഈ പോലീസുകാർ കേട്ടില്ല അവരെന്നെ ഈ ചാക്കോടുകൂടി താഴെയുള്ള ഒരു പുഴയിലേക്ക് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ആ അങ്ങനെ ഞാൻ കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോവുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ തല്ലിക്കൂട്ടി ചമ്മന്തിയാക്കി വെള്ളവും കുടിച്ച് കടലിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോ ആണോ അവിടെ നരന്റെ പാട്ട് പാടുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനെ കടലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ഇല്ലേ സാട്ടാ അതിന്റെ നെറ്റിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങി അവരെല്ലാം കൂടി വലിച്ചു കയറ്റി എന്റെ ബോട്ടിൽ ഇട്ടു അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും തർക്കിക്ക് ഈ അമൂല്യ വസ്തു ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അവസാനം ഒരുത്തൻ ഒറ്റക്ക് എന്നെ പോക്കി അവന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ല അത് ഏതായാലും നന്നായി ഏത് വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ പണ്ടുള്ള പടങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കൊക്കയിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് പച്ചമരുന്ന് വെച്ച് ചികിത്സിച്ച് നന്നാക്കിട്ട് അയാളുടെ മകളെ പ്രേമിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് എന്റെ ഈ ചാക്കിന്റെ കെട്ടഴിക്കലും ഞാനിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു എന്നെ കണ്ടത് ഇവൻ എനിക്കൊരു കൊട്ടാരം വരട്ടെ ബംഗ്ലാവ് വരട്ടെ പണം വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ചാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ഭൂതാന്ന് ഓർത്തല്ലേ പിന്നെ ഇത് പറയണത് അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നെ അങ്ങാതെ ഞാൻ ഭൂതം അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറയാ നിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലോ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അത് ശരി പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് അറബി പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒറ്റ ചോദ്യം അറബി പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആ ചാക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ആ ചാക്കി തന്നെ കൂട്ടിക്കെട്ടിട്ട് ഭാര്യ മക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ വീണ്ടും എന്നെ അടിച്ച് ചമ്മത്തി ആക്കി ചേട്ടാ അങ്ങനെ നാടിന് മാതൃകയായാൽ പോയ ഞാൻ ഈ മാതിരിയായി ഇതെന്റെ എൻട്രിയാ ചേട്ടാ അങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശം മുകേഷിന് ഉദ്ദേശം നീ ഇവിടെ തുണിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അലക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ നീ ചോദിച്ചതാ ഇത് ഈ നാട്ടിലുള്ള ചിലരുടെ ഉടു തുണിയാ നീ എന്തിനടി അതൊക്കെ ഊരി മേടിക്കുന്നത് രമേശേട്ടാ ഞാൻ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ഒരു സേവന പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷവും സുഖവുമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ഇവിടെ എത്രയോ മനുഷ്യർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉടുതുണി പോലും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്നു ഏ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഈ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോ മുതൽ സഹിച്ചിട്ടില്ല മുകേഷേട്ടാ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അത്താഴം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല പക്ഷെ ആ ചോറ് രാവിലെ തൈര് മുളകും കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു പച്ചവളവും വെച്ചിട്ട് സത്യം പറയാലോ മുകേഷേട്ടെ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി പച്ചമുളക് കടിച്ച ആരുടെയും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഒന്ന് തീരുമാനിക്കണ്ട ഞാൻ ഇന്നലെ മുഴുവനും ഇത് തന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഈ മുളകും ചമ്മന്തിയും
നീ ആര് ഡ്രാക്കുളയോ അങ്ങനെയല്ല ഈ അത്യാവശ്യമായിട്ട് രക്തം വേണ്ടവർക്ക് ഞാനത് ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പാദസരൊക്കെ മേടിച്ചേക്കുന്നത് മുകേഷേട്ടൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ഹോട്ടലിൽ കുട്ടികൾ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ബാലവേല ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അവരെ അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് പാറമടയിൽ പണിക്ക് വിടും അനീതിക്കെതിരെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമാണ് ഞാൻ കൊളക്കോഴിയുടെ ഷേപ്പുള്ള സിംഹോ അല്ല ഈ ബാണ്ടക്കെട്ടിനകത്ത് അറച്ച് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണോ പിന്നെ അല്ലാതെ പാവങ്ങളെ ബാണ്ടക്കെട്ടിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ മുകേഷേട്ടാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീടുകളായ വീടെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണികളാണിത് ഞാനേ ഇവിടെ അടുത്തൊരു കടയിൽ വന്നതാ അപ്പൊ ഈ ആര് ഈ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണ ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ ഭാര്യ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണ എന്നെ തടിക്കണ എന്നാന്നാ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് മേടിച്ച പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് കൊടുത്തേ മോശമായി പോയി കേട്ടോ നിനക്ക് നാണമുണ്ടോ പാവങ്ങൾ കൊടുക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ട് മേടിച്ചിട്ടോ നടക്കാൻ അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമുണ്ടോ എനിക്ക് നാണമുണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എന്റെ മോന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് ആ ഷർട്ടായി പിഷാരടി ഇവിടെ ഇട്ടേക്കണത് പിഷാരടി വളരെ മോശമായി പോയിട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എന്റെ മാനം പോവും അത് പറയാൻ സാറിന് നാണമുണ്ടോ ഞാൻ കളയാൻ പറ്റുന്ന ഷർട്ടാ സാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനേ ഈ കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്ക് മുകേഷേട്ടന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഷർട്ടാ നിങ്ങളാണോ പാവപ്പെട്ടത് ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടു പോയതാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോ ഇത് ഊരി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തന്നേക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല എന്താ മറ്റൊരാളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇടാനേ എനിക്ക് നാണമുണ്ട് ഷർട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടെന്ന് അതെ ആര്യ ഇവനെ കണ്ട് പഠിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് ഈ പാവങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് പാവങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തണം അല്ലെ അത് വലിയ ദോഷമാണ് കേട്ടല്ലോ എനിക്ക് തൊട്ട് എരന്നു വരുന്ന കിട്ടുന്ന ഷർട്ടുകൾ കൊണ്ട് മുകേഷേടിനെ പോലെ ഒരു മാന്യന് കൊടുക്കരുത് എനിക്ക് അളവുള്ളണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു വെച്ചേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടോളാം ഇവിടെ വീട്ടു ജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തില്ലേഷനില്ലേ ഇന്നിവിടെ മഞ്ജു വാര്യറാണ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകോ ഓ വേണ്ട സാറേ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ജാടിയായിരിക്കും നമ്മളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ചേട്ടാ ഇതിപ്പോ പിന്നെ മനോജിന്റെ ആര്യയുടെ ഒക്കെ തമാശയിലോട്ട് കാര്യം പോയി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്ക് അതെന്താ മറിച്ച് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാ ജോലി കഴി ചേട്ടാ ജോലിക്ക് ഒരാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത അഞ്ച് ഡോക്ടറെ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരാ അഞ്ച് എഞ്ചിനീയറെ വേണോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാ വക്കീലന്മാരെ വേണേൽ കൊണ്ടുവരാ ജോലിക്കാരി വാടാ ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സുജാതാ കൃഷ്ണൻ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് വന്നതാ ഓ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഏതെങ്കിലും പരസ്യം കണ്ടിട്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആരാധിക പത്രത്തിലെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് വന്നതാ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ജനങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് പത്രങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ അതിനെ അതിപ്പോ ഇവിടെ വരെ വന്ന അഭിപ്രായം പറയണമെന്നില്ലായിരുന്നു അല്ല ഇവിടെ വീട്ടു ജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തില്ലേ അത് കണ്ടിട്ട് വന്നതാ അത് ശരി അതിനു വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ സുജാത ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കണ്ട് വന്നു നന്നായി ഇത് രണ്ട് ഇവിടുത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് വീടാണ് എം എൽ എ ആണ് അറിയാലോ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വളരെ അന്തസ്സായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ പണി ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാചകമൊക്കെ അറിയാവോ ആ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആ കണവ കൊഞ്ച് കരിമീൻ കിളിമീൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് തിമിങ്ങലും കൂടെ കേറ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ വെപ്പൊന്നുമില്ല ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചെറുമീനുകളൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് മീൻകറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെക്കും സാറേ സുജാത കാളൻ
വിശാരണി എന്തോ ഈ വെജിറ്റേറിയന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്വാദ് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പുളിശ്ശേരി എരിശ്ശേരി ഓലൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു പിടി പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പണിയല്ലേ ഡെയിലി പ്ലേറ്റിനകത്തിട്ട് സുജാതേ സുജാത അവിടെ അധികം പണിയണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വൈഫും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുറേ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അലക്കണം അലക്കൊക്കെ അറിയാലോ കീറി കളയരുത് കേട്ടോ വില കൂടിയ ഡ്രസ്സുകളാണ് വില കൂടിയതൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ പഴയതാ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം വിശാലടി ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ആ പാവം പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് അലക്കിക്കുന്നതിന് നിനക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലേ ഫാൻ കേടായിരിക്കുക വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫാന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് വരുന്നതിന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അകത്തൊരു ഫാൻ ഉണ്ട് അത് കേടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല സാറേ എനിക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അലക്കുകല്ലായാലും മതി ഞാൻ അലക്കിക്കോളാം ഓ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് 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 ഉണ്ട് തണുപ്പിച്ചിരി കുറവാ തണുപ്പിച്ചിരി കുറവാണ് ആ ചൂടുവെള്ളം വെക്കാനായി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേടാ അപ്പൊ ഇത് സുജാത മനസ്സിലാക്കാൻ പറയും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് അവനല്ല ഞാനാണ് മോലാളി സുജാത എവിടെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് വഴുതിക്കായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സാർ മറ്റേ നീല നീല ബിൽഡിങ് അവിടെ അവിടെ ഞാൻ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കേശവദാസപുരത്ത് ഒരു സാറിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയില് കഥയൊക്കെ എഴുതുന്ന ജോർജ് പോൾ സാറ് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലൊരുണ്ട് വീട്ടിലൊരു മോളുണ്ട് സാറേ ആതിര ആതിര ആ ഈ മോള് പഠിക്കുവാണോ മോള് പഠിക്കുക പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക ഈ ഞങ്ങള് ശമ്പളം കൂടുതലായിട്ട് തരുമായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീട്ടിലെ ജോലികൾ കൊണ്ടൊക്കെ മോളിലെ പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമോ സുജാതെ ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഇവിടെ പേയാടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് പിന്നെ അച്ചാർ കമ്പനി ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ജോലിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ജോലിക്ക് ഓടി എത്താറുണ്ട് സാർ മഞ്ജു വാര്യറാണ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകോ ഓ വേണ്ട സാറെ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ജാഡി ആയിരിക്കും നമ്മളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാ ശരി മുഖച്ചേട്ടാ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാർ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാട്ടെഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് നായകനെ നായിക നായകനെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പാട്ടെഴുത് എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ സംവിധായകനും പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായിക നായകനെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എഴുത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പത്തെണ്ണവും കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റമ്പതാമത്തെ സംവിധായകനും ഡയറക്ടറും വന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഒക്കെ വന്ന് നമ്മളോട് പറയാണ് നായിക നായകനെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ പാട്ടെഴുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതുമെന്ന് ഇവിടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പല അതിഥികളും ആദ്യം വരുന്നു നമ്മളൊരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു അവർ രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് വരുന്ന അതിഥി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിശേഷണത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാമവിശേഷങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മലയാളികൾക്ക് അത്രയേറെ പ്രിയങ്കരിയായ ഒരു അഭിനേത്രി ഒരു നായികയാണ് ഇന്ന് ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ വീണ്ടും അതിഥിയായി എത്തുന്നത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി മഞ്ജു വാര്യർ സ്വാഗതം മഞ്ജു രണ്ടാമത് വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രത്യേക ഭീഷണ കോണിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ വരവാണ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ എന്ന് പറയാം അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടു സുജാത എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രം ഓ കഥാപാത്രം കഥാപാത്രം അപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാനത് ഇതിനെ കുറിച്ച് മുകേഷനോട് പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ പല അതിഥികളും വരുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം എന്താണ് പറയൂ അപ്പോൾ അവർ പറയും ഈ കഥാപാത്രം ഇന്ന പോലെയാണ് ഇന്ന പോലെയാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയധികം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം എപ്പിസോഡുകൾ കിടക്കുന്ന ബഡായി ബംഗ്ലാവിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രമായി ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വന്നത് അതിന് പ്രത്യേക അഭിന
ഈ ഒരു ക്ലീഷെ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര അഭിനയ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് തന്നെ നേരി വന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളും വെച്ചിട്ടുമൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒരുപാട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കാരണം ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു തരത്തിലും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് സുജാത അപ്പോൾ സുജാതയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും സുജാതയുടെ ചില കുസൃതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അത്രയും ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സുജാതയുടെ വേഷം കെട്ടാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും ഞാൻ വെറുതെ കളയില്ല ഈ സുജാത പല വീടുകളിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ ആ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിലും ഏത് എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നാലോ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിലെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഈ കഥ ഈ സുജാത എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഒന്നിലധികം വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ പല പല ഫ്ലാറ്റുകൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഓടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഓടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമയമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് സുജാത ഇപ്പോൾ സുജാത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭാഗ്യത്തോടു കൂടി ജനിച്ചവൾ അല്ലേ സുജാത അതാണ് ഈ സിനിമയിൽ സുജാത അത്തരത്തിലൊരു ഭാഗ്യവതിയാണോ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതെ അതെ സുജാതയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കഷ്ട ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഒരു അങ്ങനെയുള്ള സങ്കടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ് സുജാത അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ഈ വീ സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഒരു ദിവസം അവർ ലീവ് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര അവരുടെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വിവരം അറിയുന്നത് പിന്നെ സുജാതയുടെ മഞ്ജു വാര്യരുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കാം ഇരിയൂ ഇവിടെ മഞ്ജു സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ആൾക്കാർ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള പേര് ചേർത്ത് തരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ആകുമ്പം സിനിമകൾ മഞ്ജുവിനെ തേടി വരുമ്പോൾ ജാൻസി റാണിയുടെ വേഷം അല്ലെങ്കിൽ ധാരാവിൽ ഒരു ചേരി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതലും വരിക സുജാത അത്രയും വലിയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാ വലിയ കാര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നന്മയുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് സുജാത ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുണ്ടായ കാര്യം എന്താണ് സുജാതയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ കഥ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഭയങ്കര രസമുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനീതിക്കെതിരെ വാളെടുത്ത് പോരാടുന്ന കഥാപാത്രമൊന്നും അല്ല സുജാത ഭയങ്കര പാവമാണ് സുജാതയുടെ ആ ഒരു ചെറിയ ലോകത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കുകളും ഒരു മകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പക്ഷെ ഈ സുജാതയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമകളിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളുള്ള രസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ സുജാത എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ഏത് പരിധി വരെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു നന്മയിൽ കൂടി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുജാത ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഭയങ്കര അച്ചീവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള
ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് മാലയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഞാനും ജയറാമും കൂടെ ചെയ്തതാണ് ലോഹിദാസാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് സിബി മലയിൽ ഡയറക്ടർ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പല പല ജോലികൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കല്യാണ ബ്രോക്കർമാരായിട്ട് ജോലി തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവരങ്ങോട്ട് ഉയരുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കരമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും എല്ലാ കല്യാണങ്ങളും ഇവരുടെ ബ്യൂറോ അനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് ഇവർ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് വരുന്നതും രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്നതും പിന്നെ കല്യാണം നടത്താനല്ല കല്യാണം മുടക്കാനാണ് അവൻ്റെ കല്യാണം നമ്മൾ മുടക്കുക അവൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രസമുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കഥ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം സി ബി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഥയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അപ്പോൾ ലോഹിദാസ് അല്ലേ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാലും വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ കല്യാണ ബ്രോക്കറൊക്കെ ആവുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും ആവുന്നില്ല ഇവർ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ സാധാരണക്കാരായി പാവപ്പെട്ടവരായി തന്നെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിച്ച് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു അതിനകത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ആദ്യം കഥ പറഞ്ഞ കഥ പോലെ നടക്കാൻ ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള ശതമാനം മുഴുക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു വലിയ ലോജിക്കാണ് നഞ്ഞു മീറിയ പട്ടുറുമാ സുവർണ നൂലിലെ അക്ഷരങ്ങൾ അതിലെന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു ആധാറിലും പാൻ കാർഡിലും എന്റെ വയസ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ശരിക്കും അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലും ഇവിടെ യഥാർത്ഥ വയസ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം ചില കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കയറി അഭിപ്രായം പറയണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ സൂപ്പർമാൻ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോയിൽ ആ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കൊരങ്ങനെ കണ്ടോ ഇവൻ ആ പണ്ട് എന്റെ പുറകെ നടന്നോ പല നടിമാർക്കും വളരെ ദുഃഖമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവരെ മേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഇവർക്കുള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് കുറവ് വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ദുഃഖ സത്യമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് സുജാതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആദ്യം സുജാത ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് മേക്കപ്പേ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെയും സൗന്ദര്യം അപ്പോഴും കൂടുതൽ അപ്പൊ അത്രയും അത്രയും സൗന്ദര്യം വേണ്ട എന്ന് സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോഴും വെയിൽ കൊള്ളുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡാ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിന്നും വളരെ റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അപ്പം അതും അതിനോടൊരു എന്താ പറയുക താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ മുടി പറ്റിച്ച് ജീവി ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് പിന്നിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് തീരുമാനിച്ചു അത് ആദ്യം അത് ക കണ്ടിട്ട് ഏകദേശമൊക്കെ ഓക്കെ ആയി എല്ലാവർക്കും സം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആർക്കും എന്നെ എൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണണ്ട എല്ലാവർക്കും രാവിലെ സുജാതയുടെ രൂപത്തിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ മതി അത്രയും ഇഷ്ടം നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രൂപമായി മാറി സുജാതയുടേത് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടോ ആ സീനുകൾ കൊണ്ടോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്കും രാവിലെ ഇപ്പം എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം സുജാതയുടെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിരിക്കാനൊരു ധൃതി വരാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഓമനത്വം അതിപ്പോൾ ആ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഭയങ്കര നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കന്മതം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ അതിനെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ ഒരു കഥാപാത്രം ഈ കഥാപാത്രവും അങ്ങേ അറ്റവും ഇങ്ങേ അറ്റവുമാണ് രണ്ടും കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യമില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലല്ലാതെ കഥാപാത്രം കൺവിൻസിങ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള കഥാപാത്രം
ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വഴിയെ പ്ലാൻ ആയിട്ട് വരൂ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടേ മുന്നിട്ട് നിക്കുവോ എന്താ പറയൂ ഇതിലിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വീട്ടു ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അതൊന്നും അല്ല ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നാലും സന്തോഷം വരട്ടെ ഈ പൊതുവേദികളിൽ മഞ്ജു ശരിക്ക് നല്ല പൊതുവേദികളിൽ ഞാൻ പല പ്രസംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളിൽ സംസാരം വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വളരെ കൃ അളന്ന് മുറിച്ച് വാക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് സ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാമതൊരാൾക്ക് ഏ നീ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാ ഈ സംസാരം ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇത് എന്നെ പണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ഫുടതയോടെയാണ് സംസാരിക്കുക കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തമാശയായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഫീൽ വരും നമുക്ക് ചില ടീച്ചർമാർ ക്ലാസ് എടുക്കുമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീൽ വരും വർത്താനം പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ എങ്ങനെയാ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാനങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ സംസാരിക്കാറ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നേടിയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല 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 ഇപ്പൊ സിനിമകളുടെ ഒരു തിരക്ക് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പൊതുജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ ഒരു കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതോ പഴയ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കയറി അഭിപ്രായം പറയണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രതികരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജെനുവിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് എന്നും തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം വളരെ മാന്യമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഉള്ളു അന്നത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് ഫാൻറ്റത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഫാൻറ്റം പ്രവീൺ എന്നാണ് പ്രവീൺ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഫാൻറ്റം എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു മടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പ്രവീൺ പ്രവീൺ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഫാൻറ്റം എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ചേച്ചി ആ ഒരു പേരിലാണ് ഫാൻറ്റം അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഫാൻറ്റത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അല്ല ഇത്ര ദിവസം ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കില്ലേ എന്താണ് ഈ ഫാൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പുതുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് സത്യം പറഞ്ഞ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയതാ ഇപ്പഴാ തിരിച്ചെത്തിയത് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുവല്ലേ വൈകും തെണ്ടി തിരിയാൻ പോയതല്ല ആധാരം കൊണ്ട് പോയതാ അയ്യോ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ആധാരം പണയം വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തോണ്ടോ വേണേ മേടിച്ചോ ചേട്ടനോട് എന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം എങ്ങനെ ആര്യ എടുത്തെത്തി നെക്സ്റ്റ് ആധാരമല്ല ആധാർ ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഓർഡർ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ പോയതാ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ ജനക്കൂട്ടം എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അപ്പൂപ്പന്മാർ വരെ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിക്ക ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയില് ഒരപ്പൂപ്പം കുഴഞ്ഞു വീണ് അവിടെ തന്നെ തീർന്നു എന്തായാലും ആധാറും പാൻ കാർഡും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ആധാറും സെമിത്തേരി ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയല്ലോ എന്നിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചോ ഈ ആധാറും പാൻ കാർഡും ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ ചേച്ചി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് പറയാ എന്റെ അഡ്രസ് ശരിയല്ല ഇവളുടെ ഫാമിലിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലല്ലോ എന്റെ അഡ്രസ് ഒരിക്കലും മാച്ച് ആവുന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ഇല്ല വേണ്ട വേറെ ആലോചിക്ക വേറെ മൂത്തൊരു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമല്ലോ എന്റെ മുകേഷേട്ടാ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തു വന്നു അപ്പൊ അതേ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്റെ വയസ്സ് ശരിയല്ല ആഹാ കൊറച്ചു കൊടുത്തു കാണും വെറുതെ അല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതല്ല ആധാറിലും പാൻ കാർഡിലും എന്റെ വയസ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ശരിക്കും അത് തമ്മി കൂട്ടിയാലും ഇവിടെ യഥാർത്ഥ വയസ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം മുകേഷേട്ട എന്റെ ആധാറിലെ ഫോട്ടോ വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് ഞാൻ തന്നെയാണോ എന്ന് അവർക്ക് ഭയങ്കര സംശയം ചേട്ടന ഫോട്ടോ എന്ന് കാണണം ഇവിടെ ആധാറിലെ ഫോട്ടോ മറ്റേ അവതാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിൽ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ അതിന്റെ പോകാൻ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അത് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഈ ട്യൂബ്ലൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട്
മൊബൈൽ നമ്പറും ആധാർ കാർഡും കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും അതിനു വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴോ അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ക്യൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ ഞാൻ അല്ലേ ആള് അങ്ങനെ വരുവോ ഞാൻ ബന്ധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും കാണും അവിടെ അല്ല ഇവള് ക്യൂ തെറ്റി ചേടെ കൂടെ കേറി കാണും അതും അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്റെ ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈലും ആധാരം കൂടി അങ്ങ് ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം അടിപൊളി ഞാൻ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചേക്കട്ടെ ഇത് കളയാൻ പാടില്ല അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒരു ഹിഡൻ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി എന്നെ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മെല്ലെ ഇറങ്ങി നടന്നോളാൻ പറയും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലരോട് വഴിയൊക്കെ ചോദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ മേഘപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് നടന്നിട്ട് പോലും ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അയ്യോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്വർണ്ണക്കട്ടിയല്ലേ ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മെസ്സേജെങ്കിലും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഹാളിലെ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു അത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സർ ആരാരും കാണാതെ ഒന്നവിടെ ചെല്ലാമോ കുറിമാനം നൽകി ഇനി മഞ്ജുനോട് ഇവിടുത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന കുറെ അധികം ആളുകളിൽ ആർക്കൊക്കെയോ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞറിയുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പേര് പ്രേമിനി പ്രേമിനി കാണിക്ക തെലുങ്ക് പടത്തിന്റെ പേര് പോലിരിക്കുന്നത് തെലുങ്ക് പടം പ്രേമിനി ആ ഇല്ല ചോദിക്കട്ടെ ഈ പേര് വൻ പേരാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇപ്പൊ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഈ പേരൊരു ബാധ്യതയല്ലേ കണ്ണൂർ ഭാഷയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വന്നിനി പോയിനി എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് പ്രേമിനി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അത്ര പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഡിഗ്രിക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രശ്നം തോന്നി അതെ ആ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമാണല്ലോ അതെ മറ്റേത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് പഠിക്കുക എഴുതുക മാർക്ക് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ നക്ഷത്രം താരം താരകം ഉടു എന്നൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി അതെ നാനാർത്ഥങ്ങളും പര്യായങ്ങളും മാത്രം കാണാതെ പഠിക്കുക അതെ മാത്രമുള്ളൂ പക്ഷേ കോളേജിലേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നി അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ ഒരു മടിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് പേര് പറയുന്നു പേര് ഇത് തന്നെ പറയും പക്ഷെ ആൾക്കാരെ ഇടയിലേക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങള് ഇടപഴകാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേര് കാരണം പേര് ആദ്യം ആദ്യം പിന്നീട് ഞാൻ കരുതി ഈ പേര് എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പാണ് അത് നിർബന്ധമായിരുന്നു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര് സ്റ്റേജിൽ കയറണം അവരവരുടെ അവരവർ കഴിവ് എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഇൻഫ്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നും അറിയാൻ പാടാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു പാട്ടുപാടി സുജാതയെ പറ്റി പറഞ്ഞു മാധവിക്കുട്ടിയെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആമി എന്ന കഥാപാത്രം കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അറിയാമായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയെ അത് കൈ കിട്ടിയ ശേഷം അതിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഇപ്പോഴുള്ള അറിവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആമി വളരെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് എൻ്റെ കമൽ സാർ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധി ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പകപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അയ്യോ സാർ എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സമയം തരണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സാറിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അന്നും ഞാൻ മാധവിക്കുട്ടിയമ്മയായിട്ട് ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മാധവിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ കുടുംബമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകുകയും അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആർക്കും പിടി തരാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് മാധവിക്കുട്ടി അമ്മയുടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ വീട്ടുകാർ പോലും അത്
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഒരു ഭംഗിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് കമൽ സാറും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കഴിഞ്ഞു അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ പേര് ലീന ബിന്ദുരാജ് ഞാറക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൗസ് വൈഫാ ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്നാ മതി സെലിബ്രേറ്റ് ആയി പോവല്ലേ അതല്ലേ എന്റെ ഒരു മഹത്വം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ മുകേഷേട്ടനെ ഒക്കെ വിഷാരടിക്കും ഞാൻ അത് അറിയിച്ചിരുന്നു ഡയന ചേച്ചിക്ക് ഇത്രയധികം ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനകത്തൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മെസ്സേജെങ്കിലും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അത് മഞ്ജുവിന്റെ ഒത്തിരി സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന കഥാപാത്രം ആറാം തമ്പുരാനിലെ ഉണ്ണിമായ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഒരുപാട് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച ഒരു കഥാപാത്രവും ഈസി ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രവും ഏതാണെന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നതിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ അല്ല സ്ട്രെയിൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലപ്പം അതൊരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ കുറെ നേരം വെയിൽ കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരിക ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണം സുജാതയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് രാവിലെ ചെന്നിട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡാർക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ മുഖത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കുക അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും എത്ര വൃത്തികേടായിട്ട് സാരി കൊടുക്കാമോ അത്രയും വൃത്തികേടായിട്ട് സാരി കൊടുക്കുക അത് അതിൻ്റെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അതൊക്കെ അതിനൊരു സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ മാറ്റം പ്രക്കാട്ട് കുറച്ച് പൈസ ലാഭിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം സാധാരണ ഒരു പടത്തിൽ ഒരു തെരുവ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ വെച്ച് തെരുവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണമല്ലോ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ മഞ്ജുവിനെ ഒറിജിനൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ടൗണിൽ കൂടെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇറക്കി നടത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പല ഇതിൽ പാട്ട് പാട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹിഡൻ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി എന്നെ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മെല്ലെ ഇറങ്ങി നടന്നോളാൻ പറയും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലരോട് വഴിയൊക്കെ ചോദിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ആരും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കൗതുകം നിറഞ്ഞ മേഖപ്പില്ലാണ്ട് നടന്നിട്ട് പോലും ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതുപോലെ തിരിച്ചപ്പോ ഈ വിഷയത്തിലോട്ട് വന്നോണ്ടാണ് ചെങ്കൽ ചൂളയിൽ മഞ്ജുവാര്യർ അഭിനയിക്കുന്നു മഞ്ജുവാര്യർക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര വാർത്ത വരുന്നു പിന്നെ വധഭീഷണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം കേൾക്കുന്നു മഞ്ജുവാര്യർക്ക് ചെങ്കൽ ചൂളയിൽ സ്വീകരണം കിട്ടി എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ വളരെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സുജാത താമസിക്കുന്നത് ചെങ്കൽ ചൂളയിലാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ചെങ്കൽ ചൂളയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണോ അങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ എന്തായാലും ചെന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഏറ്റവും സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു മുടക്കങ്ങളും ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് അതിനുശേഷം ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഒരു ആരും വായിക്ക ഞാൻ എനിക്കതിൻ്റെ പേര് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതോ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ചെങ്കൽ ചൂളയിൽ വധഭീഷണി തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്തൊക്കെ അപ്പം ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു ഞങ്ങളും ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടായിട്ട
ചെങ്കൽ ചുവളിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനവും സന്തോഷവും ആയി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അതിന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞാൻ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വരുമോ ചേച്ചി ഒന്ന് വരുമോ അത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തേ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാനാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്നത് വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുമായിട്ടും ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി പോയി സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പെരുമാറുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ചെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചിരിച്ചൊക്കെ ആ ശരി ശരി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കയറുന്നതും അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ സാധനമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറലും ഭയങ്കര നാസിക് ഡോളും ഭയങ്കര മേളം ഭയങ്കര മറ്റേ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ആഘോഷം അവിടെ നടക്കുക നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയ ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അപ്പം അത് എനിക്കിപ്പോഴും എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷം വരും അല്ല അത് അത് കലയുടെ ശക്തിയാണ് സിനിമയുടെ ശക്തിയാണ് അവർ ഓർമ്മയായ കാലം മുതൽക്ക് ഇപ്പം മഞ്ജു അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജുവിന് മഞ്ജുവിൻ്റെ പൂർവികർ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അവരുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ അവസാനം ഒരു പകലന്തിയോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കലാപ്രകടനവും സിനിമയും കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് ആർക്ക് എന്ത് തരത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും നശിക്കത്തില്ല ഇനിയാരാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് അജിത്ത് എന്നാണ് നമസ്കാരം ഒരുപാട് നായകന്മാരോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാൽ ജയറാമേട്ടൻ ഒരുപാട് നായകമിട്ടു നമ്മുടെ മുകേഷേഠനുമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നണോ അതെന്താണോ മുകേഷേട്ടൻ ഡേറ്റ് തരാഞ്ഞിട്ടാണോ അയ്യോ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പണ്ടും അത് ഇപ്പം രണ്ടാമത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതുവരെ മുകേഷേട്ടൻ്റെ കൂടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സമയത്ത് വരേണ്ടതായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുകേഷേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു സിനിമയിലെങ്കിലും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഈ ആ ടീ ഷർട്ട് എവിടുന്ന് മേടിച്ചതാ ടീ ഷർട്ട് തോപ്പം പിടി എന്ന് വാങ്ങിയാണ് സ്കെച്ച് പേനയുടെ പാക്കറ്റിലോട്ട് നോക്കുന്നവരുണ്ട് വാങ്ങ കളർ വാരി വെതറിയേക്ക ടീ ഷർട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഇനി സുബി സുബി ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ മഞ്ജു ചേച്ചി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പല നടിമാർക്കും നടന്മാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്ര ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം മഞ്ജു ചേച്ചി മഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ അവിടെ പെട്ടുകിടക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അതേ കഥാപാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയോ കഥാപാത്രത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം എല്ലാ ഷോട്ടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മേക്കപ്പ് അഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സുജാതയുടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാ പാച്ചും എല്ലാം തീർത്തിട്ട് അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി പോയി നോക്കി നിൽക്കും ഇത്രയും ദിവസമായ നമ്മളൊരു കഥാപാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വേഷം എന്നേക്കുമായിട്ട് അഴി അഴിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അവസാനത്തെ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിഷമം എനിക്ക് തീർത്ത് തന്നത് ബഡായി ബംഗ്ലാവാണ് സുജാതയുടെ വേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി കെട്ടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അല്ല നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർ ഷോസിനാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം കുറച്ച് ദിവസത്തിനകം ആണല്ലോ ഈ സ്റ്റാർ ഷോസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അതിനകത്തൊരു മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണും അതിന് പല പല ഡ്രസ്സുകളും ഒന്നും കിട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സിലൊരു നോട്ടം നോക്കും ലൈഫിൽ ഇനി ആ ഡ്രസ്സ് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം വരുന്നു ഇനി ആരാണ്
വാഷ് ബേസിന്റെ സൈഡ് ഒക്കെ പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് കുഴപ്പമില്ല സാർ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രീമിയം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് വാഷ് ബേസിന്റെ സൈഡ് പൊട്ടിയിട്ട് ഉറുമ്പൊക്കെ അതിനകത്തോട് കേറി വരും അത് ചിലപ്പോ സാർ സാറോ സാറിന്റെ കുട്ടികളോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ബാച്ചിലർ ആണ് കുഴപ്പമില്ല സാർ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടീം വന്ന് ഇന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അത് മാറ്റി തരാം ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് വന്നിട്ട് ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് കൊടുക്കാം ആ പുള്ളിക്കാരത്തെ ആണ് ഈ വീട് എന്റെ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് പുള്ളിക്കാരത്തെ പറയാം ഒന്ന് പറയാം എന്നാ ഹലോ സംസാരിച്ചോ നിങ്ങൾ ഹലോ 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 ഹലോ
അയ്യോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്വർണ്ണക്കട്ടി അല്ലേ ഇത് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാത്രം കണ്ടെത്തിയ എന്റെ പുന്നാര സ്വർണ്ണക്കട്ടി എന്താ പറ്റിയെന്നോ ഇനി ഞാൻ കഥ പറയാം കഥ ഇവിടെ പറയണ്ട കഥയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അയ്യോ ആ കഥയല്ല എന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണി ഞാൻ കഥ നനഞ്ഞു നീറിയ പട്ടുറുമാ സുവർണ നൂലിലെ അക്ഷരങ്ങൾ എടാ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ടാണോ പാടുന്നത് പരിപാടി ഒന്ന് കൊഴുക്കട്ടെ കൊഴക്കട്ടെ പിന്നെ കൊഴുക്കട്ടെ എന്നൊന്നും ഒരു ഒരു പഞ്ചാബ് നീ കൊഴുപ്പിക്കേണ്ട കഥ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി ചേട്ടാ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുമായിട്ട് ഞാൻ പ്രണയത്തിലാണ് വൃത്തി കെട്ടവനെ കൊച്ചു കുട്ടി ഞാൻ അപ്രമിക്കുന്നു അയ്യോ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ കാര്യ പറഞ്ഞത് ആ കൊച്ചിന് എട്ടര വയസ്സ് എനിക്ക് എട്ടേ മുക്കാൽ വയസ്സ് നിന്നൊക്കെ മുക്കാലി കെട്ടിയിരിക്കണം ഈ പ്രായത്തിൽ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്റെ ചേട്ട പ്രേമത്തിന് കണ്ണില്ല കൈയും കാലും ഉണ്ടോ പിന്നെ അതവരുടെ ബന്ധുക്കാരും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി തന്നില്ലേ ചവിട്ടി കൂട്ടി പിഴുക്കി കളഞ്ഞില്ല എന്നെ അയ്യോ എന്നിട്ട് മുകേഷേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം പടർന്ന് പടർന്ന് പന്ത് കളിച്ചു പന്ത് കളിച്ച പന്ത് കളി പന്ത് കളിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അത്രമേൽ പിരിയാനാകാത്ത വിധം പ്രേമമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ചാകാൻ വരെ അവൾ തയ്യാറായിരുന്നു അവക്ക് വേണ്ടി എന്നെ കൊല്ലാൻ വരെ അവരുടെ വീട്ടുകാരും തയ്യാറായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രണയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടം കൂട്ടാരാന്ന് അറിയുമോ ഇവക്കൊരു ആങ്ങളുണ്ട് ഒരു മണകോണാഞ്ചൻ അവൻ എൻ്റെ കൈ കിട്ടി അടിച്ച് ഞാൻ അവൻ്റെ ചെപ്പക്കുറ്റി ഞാൻ മാറ്റി കളയും ഇത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ മുകേഷ് ചേട്ടാ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഈ വൃത്തി കെട്ടവൻ ഒരു നിഴൽ പോലെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒടുവിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ എൻ്റെ ആ സുന്ദരിക്കുട്ടി തന്നെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നു എന്താ ഐഡിയ ഐഡിയ മറ്റേ മിഥുന സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ ഉർവശീനെ പായി പൊതിഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സീനില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി ഇരുട്ടത്ത് പായുടെ ഉള്ളി കയറി കിടന്നോളാന്നും എടുത്തോട്ട് പൊക്കോളാനും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി പായുടെ ഉള്ളിൽ അവള് കയറി കിടന്നു ഞാൻ അവളെ പൊക്കിക്കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഈ പറഞ്ഞ പെങ്കൊച്ചാണ് വായിക്കാത്തത് സ്വർണ്ണക്കട്ടി എല്ലാരും കാണട്ടെ വരൂ മകളെ വരൂ കാണ് വിഷാരടി ഇതാണ് എന്റെ ആ സ്വർ ഇതാരേത് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വൃത്തികെട്ട ആങ്ങള അല്ല ഈ സ്വർണ്ണക്കട്ടി ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ചുരുങ്ങി കിടന്നു എടാ നിന്റെ കഥ ഇന്ന് ഞാൻ മഞ്ജു ഇനി അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആമിയുടെ ചിത്രീകരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏകദേശം പൂർത്തിയായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒടിയനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒടിയൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കഥ നമ്മൾ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേറെ വിസ്മയത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ മറ്റേനൊക്കെ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ ഇത് ഒടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാലക്കാട്ടുകാർ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പം എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അത് ഒടിയൻ്റെ അകത്ത് മഞ്ജുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്തായിരിക്കും ഒടിയനില് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിങ് ലാലേട്ടനും ഉണ്ട് പ്രകാശ് രാജും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അതിലും ഒരു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും അപ്പോൾ അതിലും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കഥാപാത്രമാണ് അതിലത്തെ കഥയും തിരക്കഥയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒടിയൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കഥയും സ്ക്രിപ്റ്റും ഒക്കെ ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിലുള്ളതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശക്തരായിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പം എനിക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുൻനിരയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക
പല ചെയ്തികളോടുമെല്ലാം ഒപ്പം ഇവരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നണിയിൽ നിൽക്കാതെ പിന്നണിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് സുജാതയെ പോലെയുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ജനകീയമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് കൂടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജനകീയം എന്ന വാക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സുജാത എന്ന ചിത്രം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പുതുമയാർന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ബഴായി ബംഗ്ലാവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു മഞ്ജുവിൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞു ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സർപ്രൈസ് എൻട്രികൾ ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാനായി മുകേഷ് ഷേട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനം മഞ്ജുവാര്യരുമായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമാ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി മലയാള സിനിമ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു മഞ്ജു അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളികളെല്ലാം ഉറ്റു നോക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു ചിത്രവും നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രമാത്രം ചെറിയ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ പോലും മഞ്ജു അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് എവിടെയൊക്കെയോ വന്നു ഒരു ആക്ടർ അതിൻ്റെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമോ പല ആംഗിളുകളിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമേജ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലർ നായകനായിട്ട് മാത്രമേ അഭിനയിക്കൂ നായികയായിട്ട് മാത്രമേ അഭിനയിക്കൂ ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നായകൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ റോള് അതാണല്ലോ നായിക എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട റോള് നായകൻ്റെ സഹോദരിയുടെ റോളുണ്ട് അത് വേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം സഹോദരിയായിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് സഹോദരിയായി പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നടന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ റോളുകൾ അഭിനയിക്കാത്തവരുണ്ട് ഏത് റോളും അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടറിനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ചിലർ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഇല്ല നല്ല റോള് അതാണ് എൻ്റെ ഇമേജ് ചിലർ പറയും റോളല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രസകരമായ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾക്കെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമായ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അദ്ദേഹം കൂലി എന്ന സിനിമ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം അത് അതിനാ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം കുറേ നാൾ ആശുപത്രിയിലായി അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ വിഷമിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ അവസാന മിനുക്ക് പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ ദിവസം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഷൂട്ടിങ് ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ഒരു ചർച്ച വന്നു അപ്പോൾ കൂലിയായിട്ടാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമിതാഭ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തെന്നിന്ത്യയിലെ വലിയൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഗസ്റ്റ് റോളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഗേജ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു കൗതുക സീൻ അപ്പോൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അത് സമ്മതിക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും തിരക്കഥാകൃത്തുമൊക്കെ അമിതാഭ് ബച്ചനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കഥാപാത്രമാണ് കൂലി എനിക്ക് അതെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല അവർക്ക് സന്തോഷമായി എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തെന്നിന്ത്യയിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനോട് ഒന്നും ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്നു അങ്ങയുടെ പെട്ടി അമിതാഭ് ബച്ചൻ തലയിൽ ചുമക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഒരു സീൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാവരും ഷോക്കായി പോയി അല്ല അമിതാഭ് ബച്ചൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ
ആ ഇമേജ് നോക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കുള്ള ആക്ടർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ നന്ദി നമസ്കാരം സ്പോൺസേഡ് ബോയ് കൊല്ലം സുപ്രീം ഒൺഗ്രാം ഡിസൈനർ ജുവലറി കേരള ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്